Time Business Update, where business comes first. Het is van economisch belang dat de Suriname rivier wordt uitgebaggerd. Grote containerschepen kunnen de Jules Setney haven in Paramaribo op dit moment niet aandoen vanwege de afgenomen diepgang van de vaargeul. Het gevolg is dat deze schepen moeten uitwijken naar Guyana of Trinidad en Tobago om hun vracht, bestemd voor Suriname, over te laden op vaartuigen met een kleinere diepgang. Dit brengt extra kosten met zich mee en die worden verwerkt in de kostprijs van geïmporteerde goederen. De Suriname rivier zal worden uitgebaggerd en de voorbereidingen verkeren in de afrondende fase. We're here this evening to talk about the Suriname River dredging project. Het visserscollectief werd hierover geïnformeerd door de Maritieme Autoriteit Suriname Mas, bijgestaan door twee externe consultants. So for those bigger ships, it's obviously time consuming. They have to come here, they have to anchor, they have to wait for the tides. That's not very efficient. It is inefficient. Um, so it means that the larger ships come here, but because of their draft, they cannot be fully loaded. So that is, that is another problem. It's dangerous. Quite a few ships have run aground, fast gelopen in the last couple of years. And in 2016, 17, there were seven of those events. So safety is becoming quite a big concern as well. Uh, has economic consequences arising out of that. Your exports from Suriname and your imports into Suriname, because of all this waiting time and the, and the, un, the, the not fully loaded ships are more expensive. So it should make things a little bit cheaper. And then cruise liners um, come here periodically, not many. Uh, but certainly they are constrained by the, the channel at the moment. They are unable to come here easily. So then they tend to go to Guyana, TNT and other places as well. So I think just because the dredging happens doesn't mean you know, cruise ships will come here. They need to come here for a reason, but at least they will be able to come here. In 2017 hadden we bij laag water een diepte van 4,5 meter. Maar sinds 2018 moesten we het aanpassen naar 4 meter bij uh, laag water. Vanwege de sedimentatie die is opgetreden in de rivier. Um, verder is de vaargeul ook gaan versmallen in de monding. Waardoor het eigenlijk cruciaal is om te baggeren. Het heeft eigenlijk heeft het te maken met de veiligheid van schepen die moeten passeren in de rivier. Oké, okay, na het baggeren hebben we dan een diepte van 5,5 meter bij laag water. Um, en dan kunnen schepen vrij passeren en veilig passeren, maar uh, ook eigenlijk meer laden. Het is een schip zoals dat. En het heeft een arm die daar komt en het zakt op. Het zakt op de sediment, zoals een vacuum cleaner. Het uitbaggeren van de vaargeul is echter niet vanzelfsprekend. Er gaat eerst flink wat onderzoek aan vooraf om het effect op het aquatisch leven, waaronder ook de commerciële visvangst, in kaart te brengen. Het is niet de bedoeling dat aan de ene kant de vaargeul toegankelijk wordt ter bevordering van de internationale handel, maar aan de andere kant de visserijsector verlies leidt vanwege verstoring van de visgronden. Onderzoek in de Suriname rivier wijst uit dat het voorgenomen baggerprogramma geen significante gevolgen zal hebben voor de visserijsector. There are a few measures that will reduce the impact on fish. So in general that was not considered to be a big problem in the original ISHA. Partly because the dredging will only be in the shipping channel. So it won't be everywhere in the river. It will be really in that narrow channel in the middle of the river. The turbidity is very high, so the fish are adapted to that. There are certain things like they have their eggs in their mouth when they are brooding and they, uh, they find food with their senses and not with their eyes and so on. So they're very well adapted to turbidity. The sediments are not contaminating. And uh, the project also has specified already no dredging 
during April and December when the fish breed. So that's very important that they can breed so that there's fish in the next season. So no dredging in those times that that doesn't get interrupted. In addition, we have made more recommendations. One is to monitor and uh, Mass will appoint an, 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 a consultant to do the environmental and social monitoring during dredging so that problems can be picked up early. And the other recommendation is not to do any capital dredging, so the dredging that happens for a long period, during the high fishing season from March to July. So March to July and December, that means for half a year there won't be any dredging in the river. Het streven is om in augustus van start te gaan met het baggerprogramma. De vaarguul van de Suriname rivier wordt dan uitgediept van 4 meter bij laagwater naar 5,5 meter bij laagwater. Inclusief onderhoud van de vaarguul duurt het baggerproject 5 jaren. Dime Business Update, where business comes first.